பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திரேக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த ஒரு புதிய மாதத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்து இந்த ஆண்டின் கடைசி மாதத்திலே முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளிலே ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்க ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த வாய்ப்பிற்காக ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம் இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் திரியகே தேவனுடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பும் கிருபியும் இறக்கமும் உள்ள அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அருமையான இந்த ஒரு புதிய நாளுக்காக புதிய மாதத்திற்காக இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு நாளுக்காக நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை நாள் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே இந்த நாளிலும் உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்க உண்மை துதிக்க நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்பிற்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக கடந்த பதினோரு மாதங்கள் நீர் எங்களை கட்டாவே ஆண்டவரே கண்மனை போல நீர் எங்களை பாதுகாத்து கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நீர் எங்களை பாதுகாத்து இப்பொழுது நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ஒரு புதிய மாதத்திற்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் இந்த புதிய மாதத்தின் நன்மைகள் ஆண்டவரே புதிய மாதத்தின் கிருபைகள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஆண்டவரே கட்டாவே நாங்கள் அவைகளை பெற்று உண்மையிலே மகிழ்ந்து நாங்கள் வாழ்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இப்பொழுதும் நாங்கள் பாட இருக்கிற பாடல்கள் அண்டவரே நாங்கள் ஏறெடுக்க ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் அண்டவரே நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிற உங்களுடைய திருவார்த்தை ஒவ்வொன்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு குறிப்பாக எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பிரோஜனம் உள்ளதாக காணப்பட்டு உண்மை மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்ட முடியாக நாங்கள் நேசிக்கும் அன்பராம் இயேசு விண்ணாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே அமே ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக பாமாலைகளிலே பதினைந்தாவது பாமாலையை நாம் பாடுவோம் வாசல்களில் நன்றி அறிதலோடும் அவர் பிரகாரங்களில் துதியோடும் பிரவேசியுங்கள் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவர் நாமத்தை தோத்திரியுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் திருப்பை என்றும் அவர் உண்மை தலைமுறை தலைமைக்கும் உள்ளது நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கார் படியிட கடவோம் வாருங்கள் அவர் நம்முடைய கடவு நாம் அவர் மீச்சலின் தினமும் அவர் கைகளான ஆடுகளுமாம் கர்த்தருடைய பருவத்தில் ஏற்பவன் யார் அவருடைய பரிசுத்த தலத்தில் நிற்பவன் யார் சுத்தம் உள்ள கைகளும் மாசற்ற இருதயமும் உடையவனாய் வீணானதை பற்றிக் கொள்ளாமலும் கபடாய் ஆணையாமலும் இருக்கிறவனே நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் என் கண்மலையும் என் மீட்பரும் ஆகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் 
என் இயந்தத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரதியாயிருப்பதாக ஆமே ஜபம் செய்வோம் சர்வகலம் உள்ள கடவுளே நாங்கள் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உமது சமூகத்தில் எங்கள் வணக்கத்தையும் தோத்திரத்தையும் செலுத்த வந்திருக்கிறோம் எங்கள் பாவங்களை உண்மையாய் அறிக்கை செய்யவும் மற்றவர்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கவும் உதவி செய்தோம் உமது திருவசனத்தை நாங்கள் கேட்கும் போது உமது அன்பின் மகத்துவத்தை அதிக உண்மையாய் அறிந்து கொள்ளவும் உமது கிருபியின் கனிகளை எங்கள் வாழ்க்கையில் காட்டவும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமே பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்கு உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நாம் அமைதியாயிருந்து நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் பின்வரும் பாவ அறிக்கையை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் கடவுளே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது இரக்கங்களின் பெருக்கத்துக்கு தக்கபடியே என் மீறுதல்களை அழித்துவிடும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி அருளும் என் பாவமர என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதல்களை நான் உணர்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன் நிற்கிறது தேவரி ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது பார்வையில் தீமையானதை நடப்பித்தேன் கடவுளே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவாரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் உமது ரட்சிய சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தாரும் உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்த நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் நமக்கு அருளுகிற மன்னிப்பின் வார்த்தைகளை நாம் கேட்போம் இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற ஜனமாகிய நாங்கள் சகல பாவங்களும் அற சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கும் அமைதலான மனதோடே உமக்கு ஊழியம் செய்வதற்கும் எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பையும் சமாதானத்தையும் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் கத்திராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமே கிறிஸ்துவ கிளான்மானவர்களே இந்திய திருச்சபை குறித்து உங்களிடத்திலே சுருக்கமாக பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் வர்ஜினியா மாநிலத்திலே ரிச்மண்ட் நகரத்திலே உள்ள இந்த இந்திய திருச்சபையானது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கத்தருடைய பணியை இந்த நகரத்திலே நாங்கள் செய்து வருகிறோம் அநேக குடும்பங்கள் பிள்ளைகள் சிறியோர் பெரியோர் இந்திய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் வாயிலாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கத்திற்குள்ளாக பலப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆண்டவருடைய அழைப்பை அடியேன் பெற்று இந்திய தேசத்திலே இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி இப்பொழுது இந்த ரிச்மண்ட் நகரத்திலே ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கான ஒரு பெருத்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் அடியனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சர்ச் ஆப் நார்த் இந்தியா சம்பல்பூர் டயசிஸ் அதன் மூலமாக குருத்துவ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு மிஷனரி ஊழியம் செய்து வட மாநிலங்கள் தென் மாநிலங்களில் உள்ள இந்திய திருச்சபைகளை குறிப்பாக தென்னிந்திய திருச்சபை வட இந்திய திருச்சபை இப்படிப்பட்ட திருச்சபைகளை ஆண்டவுடைய ஊழியத்தை செய்து இப்பொழுது இந்த வர்ஜினியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சர்ச் கான்பரன்ஸ் அதாவது வர்ஜினியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சர்ச் டயசிஸ் மூலமாக இந்த இந்திய திருச்சபையின் வாயிலாக ஆண்டவுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கான ஒரு பெருத்த பாக்கியத்தை ஆண்டவர் அடியனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களிலே பார்க்கும் பொழுது ஆராதனைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மக்களை இன்னும் பலப்படுத்துவது ஸ்திரப்படுத்துகிற இந்த பணியிலே 
முனைப்போடு இந்திய திருச்சபை சபையாக மக்களாக செய்து வருகிறோம் ஆராதனை முறைமைகள் தேவனுடைய தாசர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆராதனை முறைமைகள் வழிபாட்டுகளை பின்பற்றி அதோடு கூட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் பலப்படுகிற விதமாக கத்தருடைய வார்த்தையை தெல்ல தெளிவாக போதித்து பலப்படுத்துகிற இந்த உன்னதமான பணியிலும் அன்றுடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறோம் இன்னும் இந்த கிரேட்டர் ரிச்மன் மெட்ரோ பகுதியில் உள்ள ஆசிய இந்தியர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற நற்செய்தியை அறிவிக்கிற இந்த பணியிலே முனைப்போடு செய்தது வருவதற்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டி வருகிறார் இப்பொழுது மூன்று மொழிகளிலே ஆண்டவருடைய ஆராதனை நடைபெற்று வருகிறது ஆங்கிலம் தமிழ் ஹிந்தி இந்த ஆராதனை முறைமைகள் வழிபாட்டுகள் தேவதாசர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி அதோடு கூட ஆவியிலே ஆத்மாவிலே பலப்படுத்தப்படுகிற ஆண்டவருடைய வசனத்தை பிரசங்கமாக தெளிவாக போதித்து சபை பாகுபாடின்றி அனைவரையும் வரவேற்று அனைவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருடைய வசனத்தால் ஆண்டவருடைய கிருபியால் பலப்படுத்தப்படுகிற இந்த உன்னதமான ஊழியத்திலே இந்திய திருச்சபையானது ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை இங்கு திருச்சபை மக்களாக செய்து வருகிறோம் இந்த இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும் முடியாக இந்த ஊழியங்களிலே பங்கெடுக்கும் முடியாக ஆராதனைகளை கலந்து கொள்ளும் முடியாக உங்களை பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த டிசம்பர் மாதத்திலே கிறிஸ்துவ பிறப்பின் சந்தோஷத்தை கொண்டாடுகிற இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சிகள் கீத ஆராதனைகள் இன்னும் கிறிஸ்துமஸ் நாள் என்று விசேஷித்த கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை நியூ இயர் பிறப்பின் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுகிற புது வருட ஆராதனை இப்படிப்பட்ட அநேக ஆராதனைகள் இந்த நாட்களிலே நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் நீங்கள் பங்கெடுத்து நீங்கள் கத்துடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள உங்களை தாழ்மையோடு அழைக்கிறோம் இந்திய திருச்சபை அநேக நாள் உபவாசித்தும் ஜெபித்தும் ஒரு புதிய பெரிய தரிசனத்தோடு இந்த ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் மக்களை சந்திப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திருச்சபை ஊழியமாகும் ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் இந்த இந்திய திருச்சபை வர்ஜீனியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சபையினால் ஆசிய இந்தியர்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் திருச்சபையாகும் வர்ஜீனியா மாநிலம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களிலும் ஆசிய இந்தியர்களுக்காக இந்த இந்திய திருச்சபை போன்று பிரத்யேக திருச்சபை ஏதும் இல்லை இந்திய திருச்சபை வர்ஜீனியா மெத்தடிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது வர்ஜீனியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சர்ச் டயசஸனுடைய சபையாகவும் ஊழியமாகவும் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு ரைட் ரெவரண்ட் பிஷப் ஷர்மா லீவிஸ் அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தில் இந்த நகரத்தில் கர்த்தருடைய பணியை செய்து வருகிறோம் கிரேட்டர் ரிச்மன் மெட்ரோ ஏரியாவிலும் அதை சுற்றி உள்ள இடங்களில் உள்ள ஆசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் கர்த்தருடைய பணியையும் ஊழியத்தை செய்யவும் சபையை ஸ்தாபிக்கவும் மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிப்பதே எங்களுடைய தலையாய பணியாக காணப்படுகிறது ஹென்ரி கோவில் ஹங்கேரி சாலையில் உள்ள குட் ஷெப்பர்ட் யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சபையின் வாயிலாக இந்திய திருச்சபையாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை முனைப்போடு செய்து வருகிறோம் கடந்த வருடம் ஜூலை மாதம் தொடங்கி ஓராண்டு காலமாக கர்த்தருடைய பணியை செய்து வருகிறோம் அநேக மக்கள் குறிப்பாக தனிநபர் மற்றும் அநேக குடும்பங்கள் சிறுவர் வாலிபர் அனைத்து வயதினரும் எங்களுடைய இந்திய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் மூலமாக பெருத்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்று வருகிறார்கள் ஞாயிறு தோறும் நடக்கிற ஆராதனைகளை குறித்தும் மற்ற இந்திய திருச்சபை மூலமாக செய்யப்படுகிற ஊழியங்களை குறித்தும் திரைகளிலே காணப்படுகிற அந்த விவரங்களின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள உங்களை பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த இந்திய திருச்சபையின் மூலமாக ரிச்மன் நகரத்தில் உள்ள மக்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தால் அனைவரும் பலப்படுத்தப்பட்டு திடப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களுக்காகவும் இதிலே ஜெபிக்கவும் ஊழியங்களில் பங்கேற்கவும் ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
வர்ஜீனியா மாநிலம் ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் இந்த இந்திய திருச்சபையின் ஊழியத்தை குறித்து உங்களுக்கு தெரிந்த அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கர்த்தத்தாமை உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் தியானத்திற்காக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பகுதி மார்க்ரோடிஜன சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை மார்க்ரோடிஜன சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் இதோ நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் அவன் உமக்கு முன்னே போய் உமக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் என்றும் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்று வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும் தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய் யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்தானத்தை குறித்தும் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது யூதேயா தேசத்தார் அனைவரும் எருசலேம் நகரத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையை தரித்து தன் அறையில் வார்க்கற்றையை கட்டி கொண்டவனாயும் வெட்டுக்கிரையையும் காட்டு தேனையும் புசிக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்கு பின் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை குனிந்து அவிக்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன் அவரோ பரிசுத்த ஆவியால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பகுதி வாசித்தாயிற்று தேவனே உமக்கே தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் என் கண்மணியும் என் மீட்பிலும் ஆகிய கட்டாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவரது இருதத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக ஆமேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருவது போல இந்த ஆண்டும் பிறந்தது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே நாம் நினைத்திராத நிகழ்வுகள் நாம் ஈடு கொடுத்து அதோடு பயணிக்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இந்த ஆண்டிலே கடந்த எட்டு மாதங்களாக நாம் அதை எதிர்கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறோம் இதன் மத்தியிலே கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தை கிறிஸ்து பிறப்பின் நற்செய்தி நமக்கு எந்த செய்தியை என்ன செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறது கொடுக்க முடியும் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே அநேக ஆண்டுகள் அநேக தலைமுறைகள் கடந்து வந்து கத்தருடைய வார்த்தையினால் பலப்படுத்தப்பட்டவர்களாக கட்டப்பட்டவர்களாக வாழ்ந்து வருவதை சரித்திரம் சொல்லுகிறது அதோடு கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய தந்தை தாய் மற்றும் பிள்ளைகள் நமக்கு அதை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த நாட்களிலே இந்த ஆண்டின் கடைசி மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளிலே இப்படியாக நம் ஆண்டுடைய வசனத்தை தியானிக்க வந்திருக்கிற நமக்கு ஒருவலை ஒரு புது நம்பிக்கை பிறக்குமா கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தை கொண்டாட இருக்கிற நமக்கு என்ன நற்செய்தி நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற கேள்விகள் நமக்குள்ளாக ஒருவலை வரக்கூடும் இந்த அட்வென்ட் சண்டே என்று சொல்லப்படுகிற இந்த அட்வென்ட் ஞாயிறு கிறிஸ்து பிறப்பின் கிறிஸ்து வருகையின் நாட்களை நினைவு கூர்ந்து அதற்கு ஆயத்தமாகிற இந்த நாட்களிலே 
நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் கத்திருக்குள்ளாக நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அட்வன் சண்டே அல்லது அட்வன் ஞாயிறு என்று சொல்லும் பொழுது அட்வன் என்பது ஆங்கில வார்த்தை அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் விடியலை நோக்கி பயணிப்பது ஒரு புது செய்திக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஒரு புதிய நம்பிக்கை தருகிற அந்த விடியலை நோக்கி பயணிக்கிற இந்த பயணத்திலே நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அந்த அட்வன் என்று சொல்லப்படுகிற பதத்தின் ஆயத்தமாய் அர்த்தமாய் காணப்படுகிறது கிறிஸ்து வருகிறார் கிறிஸ்து வரப்போகிறார் ஆகையால் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் என்கிற அந்த அழைப்பிலே நாம் காணப்பட நாம் வாஞ்சிப்போம் அந்த வாஞ்சையை நாம் கத்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்ட அந்த தீர்க்கமான வார்த்தைகள் தீர்க்க வார்த்தைகள் இங்கு நிறைவேறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் என்ன மேசியா வரப்போகிறார் அவருக்காக நாம் வழியை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் வழியை கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை இங்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் யார் அந்த மேசியா அவர் ராஜாவாக அவர் வருகிறார் அவர் ராஜாவாக வருவது மாத்திரமல்ல பிதாவுடைய நன்மைகளை அவர் இந்த மானிட குலத்திற்கு அவர் கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருடைய ஆளுகையை அவர் கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருடைய சமாதானத்தை அவர் கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருடைய நீதியை இந்த உலகத்திலே மானிட குலத்தின் மத்தியிலே அவர் ஸ்தாபிக்கப் போகிறார் அவர் மேசியாவாக ராஜாவாக வரும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் நடக்கப் போகிறது இந்த விடியலை நோக்கி பயணிக்கிற நமக்கு இந்த கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியாய் இந்த நாட்டிலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நமக்கு நினைவுபடுத்தப்படுகிறது மீண்டுமாக இந்த நாட்களிலே கத்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் ஏனென்றால் அவர் நம்மோடு கூட உறவாடுவது அது தொடர்ந்து காணப்படுகிற கத்தருடைய ஆண்டவருடைய பண்பாக காணப்படுகிறது அதிலே நம்மை பாக்கியவான்களாக நம்மை கொடுத்து நாம் காணப்படும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட உறவாடுகிறவராக நம்முடைய வாழ்க்கை அவர் வளர்த்துகிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் அதோடு கூட அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுகிறவராக நமக்காக அநேக நற்பல பணிகளை அவர் செய்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் அவர் கொடுக்கிற அந்த ரட்சிப்பின் கிருபை ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இன்னும் நமக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது அவர் கொடுக்கிற அந்த மறுரூபமான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த நாட்களிலே நம்பிக்கையை கொடுக்கிறவராக அவர் வருகிறார் ஆகையால் கத்தற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று கத்தருடைய வார்த்தை இங்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறதாக அங்கு ஒரு துவக்கத்தை கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு புதிய ஒரு ஆரம்பம் ஒரு புதிய ஒரு ஒரு புதிய ஆரம்பம் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு புதிய விடியலை நோக்கி பயணிக்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அது இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய வார்த்தையிலே தேவனுடைய குமாரனாக ஏசு கிறிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் என்று இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் கிரேக்க பாஷையிலே சுவிசேஷம் என்பதற்கு 
என்று சொல்லப்படுகிறது என்பதற்கு நச்செய்தி அல்லது சுவிசேஷம் என்பது தான் அதனுடைய பொருள் அந்த கிரேக்க பதத்திலே நாம் அது பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த படைகள் ராணுவ படைகள் அவர்கள் பெற்ற வெற்றியை குறிக்கிறது அந்த யுவாங்கலியான் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கிரேக்க பதத்திற்கு அதுதான் அர்த்தம் வெற்றி என்பது ஏதோ ஒரு சாதாரண போட்டியை போட்டியிலே பெற்ற வெற்றி அல்ல அல்லது தேர்தலிலே பெற்ற வெற்றி அல்ல தோல்வி அல்ல இங்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ராணுவ படைகள் படைகள் அவர்கள் போட்டியிட்டு பெற்ற வெற்றி தான் அதனுடைய அர்த்தமாகும் இன்னும் வெறும் ஒரு வேத பண்டிதர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் அதை சரியாக இந்த யுவாங்கலியான் என்று சொல்லப்படுகிற கிரேக்க பதத்தை நாம் அதை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் போர்க்களத்திலே போட்டியிட்டு போர் செய்து போரிலே கலந்து கொண்டு அதிலே வெற்றியை பெற்று கொண்டு வருகிற செய்தித்தான் நச்செய்தி என்று அதனுடைய பதம் அதனுடைய அந்த கிரேக்க பதத்தின் அர்த்தமாக அது காணப்படுகிறது ஒருவனை போர்க்களத்திலே போரிட்டு பெற்ற வெற்றியை போல ஆண்டவராகிய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்து இங்கு காணப்படவில்லை ஆனால் அவருடைய அவருடைய ராஜ்யமானது அவருடைய அந்த மேசியாவாக ராஜாவாக அவர் வந்தது இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை அவர் அதற்கு விரோதமாக போரிட்டு வெற்றி பெற்று நிலைநாட்டுவது என்பது அல்ல அவர் சேவை செய்கிறவராக அவர் தம்மை இந்த மனுக்குளத்திற்காக அர்ப்பணிக்கிறவராக சிலுவை மரணத்தை அவர் ருசிக்கிறவராக அவர் கடந்து வருகிற ராஜாவாக மேசியாவாக அவர் காணப்படுகிறார் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை நாம் இப்பொழுது அல்லது அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த போராட்டங்கள் அநேக பிரச்சனைகள் அநேக மன பாரங்கள் மன வலிகள் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து நம்மை விடுவிக்க அவர் தம்முடைய அன்பையும் தம்முடைய மன்னிப்பையும் நம்மிலே கொடுத்து நம்மை ஒரு விடியலை நோக்கி பயணிக்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கு அந்த பயணத்திலே நம்மை எடுத்து செல்வதற்காக குமாரநாம் ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக அனுப்பப்பட்டார் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற நச்செய்தி என்ன அந்த நச்செய்தி நாம் ஒரு புதிய விடியலை நோக்கி பயணிக்கிற அந்த பயணத்தில் கத்தரோடு கூட பயணிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் கத்தருடைய வார்த்தை ஏசாயா தீர்க்கு தரிசினால் உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை இங்கு நிறைவேறுவதை பார்க்கிறோம் தெய்வ ஜனங்கள் இப்படியாக ஒரு விடுதலை வேண்டும் இந்த விடியலை நோக்கி பயணிப்பதற்கு என்ன வழி யார் இந்த செய்தியை கொண்டு வருவார்கள் என்று காத்திருந்த வேலையிலே யோவான் ஸ்தானகன் கத்திற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிற செய்தியை இதோ நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் என்கிற கத்தருடைய வார்த்தை நிறைவேறத்தக்கதாக அங்கு நச்செய்தியை எதிர்பார்த்திருந்த அந்த மக்களுக்கு அவர் நச்செய்தியை எடுத்து செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் இயேசுவனுடைய உடன் பிறவா சகோதரனாக அவர் காணப்பட்டு தீர்க்க தரிசியின் வார்த்தைகளை அவர் எடுத்து சென்று ஒரு தீர்க்க தரிசியை போல ஒரு தீர்க்க தரிசியாக கத்தருக்கு மேசியாவுக்கு ராஜாவாக வருகிற இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் ஸ்நானகன் அவருடைய தோற்றம் ஒரு தனித்துவமாக காணப்பட்டது அவருடைய 
உடை அவருடைய அலங்காரங்கள் தனித்துவமாக காணப்பட்டது அவர் சாப்பிட்ட உணவும் ஒரு தனித்துவமாக காணப்பட்டது இப்படியாக தனித்துவமாக காணப்பட்ட யோவான்ஸ் நாணகன் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாகிய தேவ மனிதர் அவர் நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறார் என்ன நம்மளே ஒரு புதிய ஒரு துவக்கம் புதிய வாழ்க்கை ஒரு மாற்றம் காணப்பட போகிறது நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதற்காக கத்தருடைய வழியை நீங்கள் செவைப்படுத்துங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று அவர் இங்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை அநேகருக்கு இது ஒரு அதிர்ச்சியாக காணப்பட்டிருக்க கூடும் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உடன்பிறவா சகோதரர் இப்படி இவர் கொண்டு வருகிற செய்தி யாரை பற்றி இவர் கொண்டு வருகிறார் யாரை பற்றி சொல்லுகிறார் என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி அந்த மக்களுக்கு காணப்பட்டிருக்க கூடும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட யோவான் ஸ்நானகனை ஆண்டவராகிய தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக பயன்படுத்தி அவருடைய தூதனாக பயன்படுத்தி நற்செய்தியை அங்கு கொண்டு வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த பணியை செய்வதற்கு அவர் அங்கு தூதனாக அனுப்பப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் வேதாகமத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எக்காலம் எக்கால சத்தம் என்று சொல்லப்படுவதை அநேக இடங்களிலே நாம் வாசித்திருக்கிறோம் எக்காலத்திற்கு தாரை என்று சொல்லப்படுவது சொல்லப்படுவதும் உண்டு தாரை வாசிப்பது எக்காலம் எக்கால சத்தம் ஆங்கிலத்திலே ட்ரம்பட் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது மக்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்ன நமக்கு ஒரு செய்தி இப்பொழுது சொல்லப் போகிறார்கள் அந்த செய்தி நற்செய்தியாக இருக்கக்கூடும் அல்லது துச்செய்தியாக கூட இருக்கக்கூடும் என்கிற அந்த ஒரு சிந்தனைக்குள்ளாக அவர்கள் காணப்படுவார்கள் அந்த எக்கால சத்தம் ஊதும் பொழுது அவர்கள் அந்த சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வார்கள் பழைய பாட்டு புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது தீர்க்கதரிசியின் வார்த்தைகள் தீர்க்கதரிசிகள் அநேக முறை அநேக இடங்களிலே அவர்களுடைய வார்த்தையானது அவர்களுடைய தொனியானது எக்கால சத்தத்திற்கு ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிறது ஏன் அவர்கள் தேவ ஜனங்களுக்கு தேவ ஜனத்திற்கு அவர்கள் ஒரு செய்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் எச்சரிப்பை அவர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள் இதோ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கப் போகிறது உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கிற அவர்களுடைய சத்தம் அவருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய தீர்க்கமான வார்த்தை அவர்கள் மூலமாக ஒரு எக்கால சத்தத்தை போல அங்கு தொனிப்பதை அல்லது சொல்லப்படுவதை செய்தியை கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது ஜனங்களுக்குள்ளாக ஒரு கலக்கம் அல்லது இந்த செய்தியை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இதிலே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு விடியலை நோக்கி செல்லுகிற இந்த பயணத்திலே நமக்கு ஒரு ஒலியை நாம் காண்கிறோம் என்கிற அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளாக வந்து ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்குள்ளே பிறப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எக்கால சத்தம் ஊதும் பொழுது அதை கூர்ந்து கவனிக்கிறார்கள் தீர்க்கதரிசிகள் அவருடைய வார்த்தை எக்கால சத்தமாக வரும் பொழுது அதை கூர்ந்து கேட்கிறார்கள் கேட்டு தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் ஆயத்தமாக அவர்கள் இங்கு நிற்பதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த யோவான் ஸ்நானகனும் அவர் தேவனுடைய எக்கால சத்தமாக தேவனுடைய எக்கால துணியாக அந்த வனாந்தரத்திலே தேவ ஜனத்தை பார்த்து அவர் சொல்லி அவர் நற்செய்தியை கூறி அவர்களை அழைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அழைப்பது மாத்திரமல்ல மனம் திரும்புங்கள் என்று அவர் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நமக்கும் இப்பொழுது நாம் வாசிக்கிற தேவனுடைய இந்த வார்த்தையின்படி யோவான் ஸ்டானின் மூலமாக அன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த செய்தியை போலவே அந்த 
யூதா தேசத்தார்க்கும் எருசலேம் நகரத்தார்க்கும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த எக்கால துணியை போல நமக்கும் இந்த நாளிலே கொடுக்கப்படுகிற எக்கால சத்தத்தின் துணி என்ன ஆயத்தை கொடுத்துங்கள் ஆயத்தமாகுங்கள் மனம் திரும்புங்கள் என்கிற ஒரு செய்தியை நற்செய்தியை நமக்கு இங்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு தனித்துவமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய பாதைக்குள்ளாக நம்மை எடுத்து செல்வதற்கு ஒருவர் வருகிறார் ஒரு உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு உன்னதமான பாதையிலே நம்மை எடுத்து செல்வதற்கு நம்மை வழிநடத்த ஒருவர் வருகிறார் நீங்கள் ஆயத்தப்படுதல் ஆயத்தப்படுதல் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக ஒன்னாந்திரத்திலே நின்று கொண்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நமக்கு துவங்குகிறது என்று சொல்லுகிற அந்த எக்கால தோனியின் சத்தத்தை கேட்டு மக்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்று அங்கு மனம் திரும்பினதை நாம் பார்க்கிறோம் நாமும் அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்கிற மக்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் குறிப்பாக இந்த கிறிஸ்து வருகையின் கிறிஸ்து பிறப்பின் அவருடைய நற்செய்தியை கேட்டு அந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தை நாம் கொண்டாட இருக்கிற இந்த நாட்களிலே நமக்கு வருகிற எக்கால தோனி என்ன எக்கால சத்தம் என்ன குறிப்பாக இந்த ஒரு கொடிய நோய் சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே இன்னும் சமுதாயத்தில் இன்னும் அநேக தேசங்களிலே இந்த உலகத்திலே அநேக விதங்களிலே போராட்டங்கள் பாடுகள் பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியாத அரசியல் சூழ்நிலைகள் இப்படியாக காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எக்கால சத்தம் எக்கால தொனி என்ன ஆயத்தமாகுங்கள் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் மனம் திரும்புங்கள் இதோ ஒருவர் வருகிறார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்வதை நாம் கேட்டு அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம் அதற்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் இங்கு யோவான் ஸ்நானகன் ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார் அங்கு கூடியிருந்த மக்களை பார்த்து அந்த யோதா நதியிலே அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய அந்த தீர்க்கமாக உரைக்கப்படுகிற யோவான் ஸ்நானனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்ன என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்கு பின் வருகிறார் அவர் நம்மோடு கூட இருக்க வருகிறார் நம்மோடு கூட ஜீவிக்க வருகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளிலே நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை தைரியப்படுத்த திடப்படுத்த அவர் வருகிறார் நம்மிலே மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர் வருகிறார் அவர் இங்கு எக்கால சத்தமாக யோவான் ஸ்நானகன் எக்கால சத்தமாக உரைக்கிற செய்தி நற்செய்தி என்ன அவர் நம்முடைய அழுகையை நம்முடைய சோகத்தை துக்கத்தை எடுத்து போட்டு ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுவதற்காக அவர் வருகிறார் நம்முடைய இருளை அவர் நீக்கி வெளிச்சத்தை கொடுப்பதற்காக ஒருவர் வருகிறார் இதோ நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையை எடுத்து போட்டு நம்பிக்கை கொடுப்பதற்காக ஒருவர் வருகிறார் இதுதான் இன்றைக்கு எப்பொழுதும் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு நற்செய்தியாய் காணப்படுகிறது ஆகையால் நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு வழியை கத்தர் கொடுக்க இருக்கிற அந்த ஒலியை பெற்றுக் கொள்ள நம்பிக்கையை பெற்றுக் கொள்ள அவர் உங்களோடு இருக்கிற அவருடைய பிரசனத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவரை நம்முடைய வாழ்க்கை அநேக பாடுகளுக்குள்ளாக சென்றிருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை நாம் அறிந்து கொண்டோம் ராட்சகராம் ஏசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஒருவரை நம்முடைய வாழ்க்கை அநேக கஷ்டங்களுக்குள்ளாக எதிர்பார்த்திராத சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கலாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை என்ன ரட்சகராம் ஏசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த நாளிலே 
எப்படியாக அந்த யூதா தேசத்தாருக்கு எருசுலேம் நகரத்தாருக்கு தேவ ஜனத்திற்கு மறந்து போயிருந்த அல்லது சோர்ந்து போயிருந்த அல்லது ஒரு விடியலை நோக்கி காத்திருந்த மக்களுக்கு மறந்து போயிருந்த அந்த மக்களுக்கு யோவான் ஸ்நான மூலமாக அது நினைவுபடுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு செய்தியாக அது அறிவிக்கப்பட்டு எக்கால சத்தமாக அவர்களுக்கு உரைக்கப்பட்டு இதோ ஒருவர் வருகிறார் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து அவர் வருகிறார் உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இன்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோமா எப்படியாக அவர்களுக்கு அந்த ஒரு எக்கால சத்தம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தப்பட்டதோ நமக்கும் அது நினைவுபடுத்தப்பட்டு இந்த ஒரு செய்தியை கத்தருடைய செய்தி நற்செய்தி நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இதோ இங்கே இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஒருவளை நாம் யோசித்திருக்கலாம் அவர் ராஜாவாக அவர் பெரிய ராஜாவாக வருவார் என்று ஆனால் அவர் ஒரு சேவை செய்கிறவராக நம்மோடு கூட வாழ்கிறவராக ஜீவிக்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதாக காணப்பட்டாலும் அதை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு காணப்படுகிற கொடுக்கப்படுகிற எக்கால சத்தத்தின் நச்செய்தி என்ன ஏசு கிறிஸ்து வருகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இதோ உங்களோடு இருக்கிறார் இதோ இப்பொழுது இங்கு இருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தாங்கி காத்து வழுத்தி எடுத்து செல்ல ஆசீர்வதிக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் கத்த தாமே தம்முடைய வார்த்தையை நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கு என்று ஆசீர்வித்து தந்துடுவாராக ஆமே கத்துடைய வார்த்தையை கேட்ட நாம் அனைவரும் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக நாம் அறிக்கை செய்வோம் அனைவரும் சேர்ந்து அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாதத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொன்னி பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரிழோ இரவும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்கு வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமே எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர் எப்படி நன்றி சொல்வேன் என்கிற பாடலை பாடும் பொழுது நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கையும் கத்தற்கென்று நாம் அர்ப்பணிப்போம் எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தி எப்படி நன்றி சொல்வே நான் எப்படி நன்றி சொல்வே எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தி எப்படி நன்றி சொல்வே நான் எப்படி நன்றி சொல்வே நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா கேசு ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா கேசு ராஜா தாழ்மையில் இருந்து தயவாய் நினைத்து தேவனை உம்மை துதிப்பே சொல்வே நான் எப்படி நன்றி சொல்வே 
நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா வெலவின நின்று தள்ளி விடாமல் வெல தாளிடை கட்டினி வெல தாளிடை கட்டினி தாளிடை கட்டினி வேல தாளிடை கட்டினி எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தி எப்படி நன்றி சொல்வேன் எப்படி நன்றி சொல்வேன் நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா ஜபம் செய்வோம் தேவ சமாதானத்திற்காக ஜபிப்போம் சமாதானத்துக்கு காரணரும் ஏக சிந்தையை விரும்புகிறோம் ஆகிய கடவுளே உண்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன் உண்மை சேவிப்பதே மெய் சுயாதீனம் தேவரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கிற உமது அடியாராகிய நாங்கள் எந்த விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தங்களில் நின்று எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றியர்களும் அமேன் தேவ கிருபைக்காய் ஜபிப்போம் சர்வ வல்லமையில் நித்திய கடவுளே இந்நாள் வரையும் எங்களை சுகமாய் நடத்தி வந்த எங்கள் பரம பிதாவாகிய ஆண்டவரே இந்நாளிலும் உமது மிகுந்த வல்லமையால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கு உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசத்திலும் அகப்படாமலும் உமது பார்வைக்கு நீதியா இருக்கிறதை எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆளுகையினாலே நடத்தியர்கள் வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் தொடர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பும் கிருபியும் இறக்கமும் உள்ள அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நாங்கள் உம்முடைய பிரகாரத்துக்கு வந்து உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்க உண்மை தொழுது கொள்ள நீர் எங்களுக்கு தந்த இந்த வாய்ப்பிற்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் குறிப்பாக கத்தாவே இந்த ஒரு புதிய மாதத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த புதிய மாதத்தின் ஆண்டவரே முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளிலே உண்மை நாள் ஆராதிக்க நாங்கள் உண்மை துதிக்க நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த உடைய கிருமிக்காக நன்றியோடு நாள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அன்றவரே நீர் தொடர்ந்து நீர் எங்களை வழங்கத்துவராக இந்த மாதம் முழுவதும் குறிப்பாக இந்த ஆண்டின் இந்த கடைசி மாதத்தில் இருக்கிற நாங்கள் அன்றவரே உம்முடைய கிருபியிலே இன்னும் அதிகமாக கட்டப்பட்டவர்களாக உம்முடைய பாதுகாப்பை பெற்றவர்களாக இன்னும் இந்த உலகத்திற்காக அன்றவரே இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படும் பாடுபடும் மக்களுக்காக ஜெபிக்கிற அன்றவரே உடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் தொடர்ந்து காணப்பட அன்றவரே நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும்படியாக அதற்காக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் எங்களை வழங்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே இந்த கிறிஸ்துவ பிறப்பின் சந்தோஷத்தை கொண்டாடுகிற இந்த மாதத்திலே அன்றவரே கட்டாவே நாங்கள் அன்றவரே அர்த்தம் உள்ளதாக உம்முடைய பிறப்பின் சந்தோஷத்தை கொண்டாட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்துள்ளபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்து கிறிஸ்துவனுடைய நற்செய்தியை அன்றவரே நாங்கள் மையமாக எங்களுடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் சிந்தையிலும் கொண்டவர்களாக அன்றவரே கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தை கொண்டாடுவதற்கு இந்த நற்செய்தியை அன்றவரே இந்த உலக மக்களுக்கு அன்றவரை பகிர்ந்து கொள்ள நீர் எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக அன்றவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே இந்திய திருச்சபை மக்களுக்காக அன்றவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்திய திருச்சபையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்ப பிள்ளைகளுக்காக சிறியோர் பெரியோர் அன்றவரே ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் அன்றவரே நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக கட்டாவே அன்றவரே அவர்கள் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டு அன்றவரே இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களிலும் ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அன்றவரே பெருக்கமாய் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சகல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் அன்றவரே நீர் ஒவ்வொருவரையும் நீர் காத்து அன்றவரே செய்கிற கையின் பிரயாசங்கள் ஒவ்வொன்றும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் 
இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் அண்டவரை திருமண நாளை அண்டவரே காண்கிற கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு அண்டவரை தம்பதிகளுக்காக அண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் அண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் அண்டவரை நீர் ஆசீர்வதித்து புதிய ஆண்டின் நன்மைகள் கிருபைகளினால் நினைத்து அண்டவரே நீர் காத்து வளர்த்தும் முடியாக அண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இந்திய திருச்சபையின் அண்டவரே ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆராதனைகளுக்காக அண்டவரே கட்டாவே இனம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அண்டவரே மக்கள் பலப்படுகிற அந்த அண்டவரே உன்னதமான பணியை அண்டவரே செய்கிற எல்லா பணியிலும் உடைய கிருபை காணப்படும்படியாக ஒவ்வொருவருக்கும் அநேக ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட அண்டவரே தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே குறிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸ்னால அண்டவரே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் அண்டவரே அநேகம் கோடி கோடி கோடியான மக்கள் அண்டவரை கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கட்டாவே அநேக தங்களுக்கு அருமையானவர்களை இழந்து வாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே கட்டாவே நீர் தாமே அண்டவரே கட்டாவே அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் கொடுத்து அண்டவரை நீர் வழித்து முடியாக அண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே அதே போல தேசங்களை ஆளுகிற தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் அண்டவரே நல்ல ஞானத்தையும் கிருபைகளையும் நீர் தந்து நீர் வழித்து முடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே தேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் அண்டவரே கட்டாவே இன்னும் நகரங்கள் கிராமங்கள் அண்டவரே ஒவ்வொன்றையும் ஆளுகிற தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டாவே நல்ல ஞானத்தையும் அண்டவரே கிருபையிலும் நீர் தந்து அண்டவரே நல்ல மக்கள் ஆட்சியை கொடுப்பதற்கு அண்டவரே நீர் உதவி செய்துள்ளபடியாய் நம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் மன்றாடி நிற்கிறோம் கட்டாவே இன்னும் அண்டவரே ஒடுக்கப்படுகிற அண்டவரே கட்டாவே கஷ்டப்படுகிற அண்டவரே இன்னும் வறட்சியிலும் அண்டவரே கட்டாவே உணவின்றி அண்டவரை தவிக்கிற அண்டவரை நீரின்றி தவிக்கிற கட்டாவே சுகமின்றி அண்டவரை தவிக்கிற வீடின்றி தவிக்கிற கட்டாவே ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டாவே அண்டவரே எல்லா அண்டவரை கட்டாவே அவர்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு அண்டவரே சுகமாய் வாழ அண்டவரே இந்த அண்டவரை ஆராதனை வேலையிலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே இந்திய திருச்சபையும் நீர் எடுத்து அண்டவரை அதற்காக இந்த பகுதியிலே நீர் பயன்படுத்தும் முடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே இயேசு சுவாமி தொடர்ந்து உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரை தெய்வ சமான சமாதானத்திற்காக தெய்வ கிருபிக்காக நாங்கள் ஜெபித்தோம் சுவாமி தொடர்ந்து முடிய சமாதானமும் கிருபையும் அண்டவரே இந்த பூமியிலே அண்டவரை கட்டாவே நிலைநாட்டப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே அண்டவரை தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரை சில சந்தர்ப்பங்களிலே சூழ்நிலைகளிலே அண்டவரை பிரயாணிக்க அண்டவரே தேவைப்படுமானால் அண்டவரை பிரயாணம் செய்யும் பொழுது இந்த நாட்களிலே அண்டவரே சகல பிரயாண கிருபைகளையும் அண்டவரே வெளியே போகும் பொழுதும் வரும் வரும் பொழுதும் உம்முடைய பாதுகாப்பை நீர் கொடுத்து நீர் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து அண்டவரை நீர் காத்து வழித்தும் முடியாக அண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நீரை பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் அண்டவரை நீரை காத்துக் கொள்ளும் நீரை வழித்து வீராக கட்டாவே உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தையும் அண்டவரே வைத்து அண்டவரை நீர் எங்களுக்கு கற்பித்த அண்டவரே கத்தருடைய ஜபத்தின் மூலமாக அண்டவரை ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தையும் உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வைக்கிறோம் கத்தருடைய ஜபத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பரவாயில்ல எங்கள் பிதாவே முடிய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக முடிய ஆட்சி வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரவத்திலே செய்வது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்னிலே உள்ள ஆதாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வீர்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை என்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமயம் மகிமையும் என்னும் உம்முடைய வேகிலே கத்துடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாக நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவையும் பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலத்திற்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் சிந்தையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியும் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களுடைய நிலத்திற்கு கடவுது ஆமேன்
என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவுலுமே அவனுடைய பரஸ்தனாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவாதே ஆமே இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொரு ஊரையும் கர்த்தர் ஆசிர்வத்து காத்து உணர்ந்து வராக மீண்டுமாய் நாம் சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய மாறாத பிரசனம் மாறாத கிருபை அவருடைய பாதுகாப்பு உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருந்து உங்களை வழங்குவதாக சமாதானத்துடைய போய் வரக்கடவோம் கத்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமே